न्यूज सर्विसेज डिविजन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट मनी मैटर्स देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम अबाउट सेविंग्स इन्वेस्टमेंट्स बोरोइंग्स एंड टैक्सेशन हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण ऑन आर डिजिटल प्लेटफॉर्म सुनना न भूलें हर रोज शाम चार बजकर पाँच मिनट ऐसी चार तीस तक मनी मैटर्स Welcome to this edition of Money Matters a financial literacy program on our official YouTube channel and other digital platforms a program in which we bring you information on personal finance like savings investments borrowings and taxation today's topic is trading in futures on the stock market you can send your queries regarding this topic trading in futures on the stock market on our email id moneymatters.ir@gmail.com I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi Sonu Sood. Dhanyawad Arjun. Namaskar shrotao. Money Matters mein aapka swagat hai. Desh aur logon ke vidh aur arthavyavastha se jude is karyakram mein hum roz ek nirdharit vishay par apni charcha kendrit karte hain. Aaj ka vishay hai share bazar mein futures mein karobar. Shrotao is karyakram mein hum aapke prashn bhi shamil karte hain. Prashn bhejne ke liye hamara email id hai moneymatters.air@gmail.com. आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर एस पी शर्मा डॉक्टर शर्मा नमस्कार मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी शुक्रिया थैंक यू डॉक्टर शर्मा जैसा हमने अभी बताया कि आज हमारा विषय है शेयर बाजार में फ्यूचर्स में कारोबार तो एक बुनियादी तौर पर हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि फ्यूचर्स क्या है कि एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में इसके बेसिक फीचर्स क्या हैं इसका जो नाम है फ्यूचर्स वो उसके बारे में भी बताएं जी बिल्कुल जैसे नाम से ही हम बोलते हैं कि फ्यूचर्स तो मतलब है कि आगे के टाइम में फॉरवर्ड लुकिंग एक एक्ट है कि आने वाले टाइम में जो इस पर्टिकुलर चीज का फ्यूचर क्या होगा तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि स्टॉक मार्केट फ्यूचर्स की तो स्टॉक मार्केट में बहुत सारे शेयर्स ट्रेड होते हैं स्टॉक मार्केट में एनएससी में बीएससी में जो कि मेजर टॉप एक्सचेंजेस हैं यहां पे कैश मार्केट में बहुत सारे शेयर्स हर रोज ट्रेड होते हैं तो उन्हीं के उन्हीं शेयर्स के डेरिवेटिव होते हैं जिनको हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन कहते हैं तो फ्यूचर्स में ट्रेड होता है एंड ऑप्शंस में ट्रेड होता है तो इनके अलग अलग से जो कायदे से कारोबार होते हैं जैसे कि आज हम फ्यूचर्स की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर्स में जैसे निफ्टी के फ्यूचर्स हैं तो ये तीन महीनों के लिए फ्यूचर्स अवेलेबल होते हैं मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए निफ्टी जो स्पॉट प्राइस है वो बारह चला हुआ है तो अब कोई ट्रेडर या कोई इन्वेस्टर या कोई स्पेकुलेटर इसको कैसे देखता है वो निफ्टी को आने वाले टाइम में और इसका जो एक्सपायरी टाइम होता है वो हर एक महीने का थर्सडे होता है जब फ्यूचर्स एक्सपायर होते हैं तो उस फाइनल जो लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ उसको कैसे देखता है कि जो निफ्टी है वो 12,100 से ऊपर जाएगा उस थर्सडे तक या फिर नीचे जा सकता है तो उसका अपना एंटिसिपेशन है कि फ्यूचर में वो निफ्टी के स्पॉट प्राइस जो अभी बारह सौ चला हुआ है उसको फ्यूचर में किस लेवल पे देख रहा है उसी तरीके से स्टॉक फ्यूचर्स होते हैं जैसे मान लीजिए हम कोई शेयर लें जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसका मान लीजिए शेयर प्राइस आज तीन सौ चला हुआ है तो आप फ्यूचर में उसको लास्ट थर्सडे को उसको किस लेवल पे देखते हैं आप उसको 350 पे देखते हैं 360 पे देखते हैं 340 पे देखते हैं तो उसी प्रकार से इसमें ट्रेड होता है अगर आप बहुत बुलिश हैं तो आप उसको बाय करते हैं अगर आप बैरिश मोड में हैं तो उसको सेल करते हैं जिसको जिसको हम लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन कहते हैं तो एक बेसिक इसका जो फंडामेंटल ये है कि आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर जो वो पर्टिकुलर स्टॉक है या फिर जो इंडेक्स है उसके ऊपर एक कॉल लेनी है कि आप उसके ऊपर बुलिश हैं या बेरिश हैं आपको किस तरीके का उसमें सिनेरियो लग रहा है आने वाले टाइम में फ्यूचर में आप उसको कैसे देख रहे हैं तो अगर आप उसको बुलिश देखते हैं और बुलिश ही ट्रेंड रहता है और अगर आप उसे बेरिश देखते हैं और बेरिश ही ट्रेंड रहता है तो दोनों सूरतों में आप प्रॉफिट कमाते हैं यानी कि अगर वो जो जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर डिराइव किया गया है वो फ्यूचर्स चाहे वो एक पर्टिकुलर स्टॉक हो या जैसा आप कह रहे हैं इंडेक्स हो अगर वो 
बढ़ता है और आपका अनुमान भी यही था कि वो बढ़ेगा तब भी आप पैसा कमाते हैं और गिरने के सूरत में भी अगर आप ठीक अनुमान लगाते हैं तो पैसा कमाते हैं जी बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने सोनू जी इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए 12,100 का निफ्टी का स्पॉट प्राइस है और मैं बुलिश हूं और मैं देख रहा हूं कि आने वाले टाइम में ये 12,300 होगा जो लास्ट थर्सडे तक मेरे को लग रहा है कि इसका इसका प्राइस ऊपर जाएगा और मैं बुलिश हूं और मैं इसको बाय कर लेता हूं अब मान लीजिए वो प्राइस ऊपर चला गया बारह हो गया तो मेरे को दो पॉइंट्स का जो फायदा हुआ है उस लॉट के मुताबिक जैसे कि निफ्टी का लॉट है वो 75 का है तो 75 फाइव इंटू टू वो मेरा प्रॉफिट है लेकिन इसके लिए जब मैं इसको परचेज करता हूं तो मेरे को एक मार्केट को मार्जिन देना पड़ता है स्टॉक मार्केट उस मार्जिन को अपने पास रखती है ये डे टू डे डे बेसिस पे सेटलमेंट होती है मान लीजिए आज आज मैंने फ्यूचर खरीदा है आज बारह है और प्राइस जो है बारह हो गया तो 50 का जो आज 50 पॉइंट्स का जो मेरे को फायदा हुआ है 50 इंटू सेवेंटी वो मेरे अकाउंट में आ जाएगा मेरा वो प्रॉफिट है आज का लेकिन अगर मेरे को लॉस हुआ है वो अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा तो इसकी डेली बेसिस पे सेटलमेंट होती है जो हमने मार्जिन स्टॉक मार्केट को दिया होता है इसी तरीके से बैरिश में अगर मैंने मार्केट में उसको सेल कर दिया शुरू में और मैं बैरिश हूं और मार्केट भी उसी के अकॉर्डिंग जा रही है तो जितना भी उसका प्राइस गिरेगा वो मेरे को डेली बेसिस पे उसकी मेरे मार्जिन में सेटलमेंट होती रहेगी और ये दोनों केसेस में अगर अगर मैं बुलिश हूं और मार्केट बैरिश हो गया है तो फिर मेरे को लॉस हुआ तो लॉस जो है वो मेरे को मार्जिन से डिडक्ट हो जाएगा मेरे को अपना मार्जिन उसी दिन उतना ही पूरा करना पड़ेगा मान लीजिए स्टॉक मार्केट में एक लाख रूपये का मार्जिन दिया हुआ है और आज जो आज का जो सेटलमेंट है उसके अकॉर्डिंग मेरे को बीस हजार रूपये का लॉस हो गया है तो बीस डिडक्ट होकर मेरा अस्सी हजार बचा तो मेरे को आज वो एक लाख फिर दोबारा पूरा करना है अपने कैश को उधर ट्रांसफर करके तो इस प्रकार से इसमें ट्रेडिंग किया जाता है सो इफेक्टिवली आर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इज अ फाइनेंशियल फ्यूचर्स देर आर अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल फ्यूचर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आर लिस्नर्स यू हैव करेंसीज ऑन इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड्स एंड स्टॉक्स सो टूडेज Topic of discussion is trading in futures on the stock market. The stock market is selling you these uh, futures uh, contract, which is of three months. And then uh, the, the difference between futures and options is that uh, in futures there is an unlimited loss and an unlimited gain. So when in options, in the program we did with you earlier, you pay a premium and your loss is limited. Whereas in the futures, we just mentioned earlier, you have to put up margin. Now, for the benefit of our listeners, can you explain why would someone buy? a uh, futures contract to hedge their position when they are actual physical possession of uh, stocks in the market yes very good question uh, mr choudhary because uh, sometime we are investing in the stock market very hugely like uh, somebody is investing in in a particular share or uh, larsen tubro and uh, uh, they have bought large quantity of uh, the shares in the cash market but there is a risk in the market that market can decelerate so to hedge the market they sometimes sell in the future market which is at a premium uh, there is a difference of the uh, future price and the uh, cash price uh, sometimes the, the sometimes the future price is significantly higher than the cash price and the uh, uh, suppose uh, we mean the cash price as a, the price at which are holding yes. the physical quantity of shares correct yes yes uh, sometimes the price is uh, share price is at around 1400 uh, in the case of uh, larsen and tubro and sometimes the future price is 1450 so there is a difference of 50 rupees and and somebody some speculator or uh, uh, some investor can sell the future price and buy the uh, stock in the cash market and same thing is happening in the bearish market also sometimes the stock is trading at around 1400 in the spot market and future price is less than the cash market future is trading at around 1350 so there is a gap of 50 rupees somebody can buy in future and sell in the cash market so, so when you have a portfolio then instead of going for a specific stock futures you go for the index futures isn't that correct y- yes uh there are lot of uh, uh, options uh, available in the market you can sell the future you can buy the future you can long the future you can short the future like uh, if if you are bullish in the market then you will long the future if you are bearish in the market then you will short the future so, so the simple understanding bullish is when you expect the 
uh, price or the points to go up and bearish is when you expect the price, the points of the price to come down correct yes yes agar main ek example leke aapse puchu jo aap keh rahe hain ki jab jaisa bhi keh rahe hain arjun ki bullish jab bazar hota hai to aap expect karte hain ki price upar jayega agar koi xyz stock hai xyz company ka 1000 rupaye abhi uski keemat hai aur main mera anuman hai ki ek mahine baad ye keemat 1400 ho jayegi aur main forwards futures market mein kehti hu ki main ise 1300 mein khareedungi तो तेरह सौ में अगर मैं खरीदती हूँ और उसका जो एक्चुअल प्राइस है फोर्टीन हंड्रेड तो मुझे सौ रुपये कम में वो शेयर मिल रहा है तो मेरा सीधा फायदा हुआ सौ रुपये का इस तरह से इसे इसमें से प्रॉफिट कमाया जाता है दिस इज द फ्यूचर नॉट द ऑप्शन यस दिस इज द फ्यूचर आपका जो प्रश्न है जैसे आपने बताया कि एक एग्जाम्पल लेके हम चलते हैं तो एक्स वाई जेड एक स्टॉक है जिसकी हम एक निर्धारित कीमत रख लेते हैं कि स्पॉट मार्केट में वो एक हजार रूपये में ट्रेड हो रहा है जी और इसका जो फ्यूचर प्राइस है फ्यूचर में लोग उसके ऊपर बुलिश हैं फ्यूचर प्राइस बनता है जब बहुत सारे लोग उसके ऊपर बुलिश होते हैं या फिर उसके ऊपर बेरिश होते हैं तो उसका प्राइस जो है स्पॉट मार्केट से कम होगा तो बुलिश होगा कि अगर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंपनी अच्छा करेगी, वो अच्छा करेगा। वो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस ऊपर ट्रेड हो रहा होगा और आप भी बुलिश हैं तो आप कहते हैं कि हाँ मैं भी इसमें ट्रेड करना चाहता हूं और मैं इसको इस प्राइस पे खरीद रहा हूं अब उसका एक निर्धारित डेट ऑफ एक्सपायरी है वो हरेक थर्सडे होता है हरेक महीने का मान लीजिए हम एक फॉरेन एग्जांपल हम ले लेते हैं कि वो सताईस तारीख है फेब्रवरी का जिसको जाके वो एक्सपायर होगा तो अब जो हमने खरीदा एक हजार रूपया स्पॉट मार्केट प्राइस था और उसका फ्यूचर प्राइस ग्यारह सौ रूपये चल रहा था हमने ग्यारह सौ रूपये में उसको खरीद लिया सौ रूपये का ऑलरेडी उसमें प्रीमियम था और वो प्राइस बढ़ के उससे भी ज्यादा बारह सौ रूपये पे जाके उसका जो उस दिन वो बारह सौ रूपये चल रहा है तो क्योंकि हमने ग्यारह सौ रूपया तो ऑलरेडी पे किया है सौ रूपया तो हमने ऑलरेडी प्रीमियम पे किया था तो हमारा जो प्रॉफिट है वो हंड्रेड रूपीज का ही है क्योंकि जो जिस प्राइस पे हम सेल करेंगे माइनस दी बाई प्राइस तो वही प्रॉफिट हुआ क्योंकि हमने ऑलरेडी सौ रूपया अपना प्रीमियम जो कि फ्यूचर उस टाइम पे प्रीमियम पे चल रहा था वो हमारा प्रॉफिट नहीं है फाइनली जो प्राइस है जो प्रॉफिट है वो हमारा जो सेल प्राइस है जिसके ऊपर हमने बेचा जाके वो चौदह जो भी चौदह सौ रूपये है मान लीजिए और हमने ग्यारह सौ में खरीदा था तो चौदह सौ माइनस ग्यारह सौ वो हमारा प्रॉफिट रहता है जो जो बाय प्राइस और सेल प्राइस के बीच में डिफरेंस होता है और उसी के अनुसार फिर जितने का लॉट है मान लीजिए उसका हंड्रेड का लॉट है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें जितने का लॉट होता है उसी में ट्रेड किया जाता है आप इसमें अपने अनुसार इसका क्वांटिटी चूज नहीं कर सकते आपको उसके मल्टीपल्स खरीदने पड़ते हैं मान लीजिए आपने उस 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 प्राइस का उस शेयर का जो लॉट है वो हंड्रेड है और आप दो लॉट खरीदना चाहते हैं तो आपको हंड्रेड हंड्रेड के दो लॉट खरीदने पड़ेंगे आप ये नहीं है कि आप एक या एक खरीद सकते हैं उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं होती है वो पूरे का पूरा ही खरीदना पड़ता है और सिंपली जो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो उसमें बाय और सेल प्राइस के बीच में जो अंतर होता है वही होता है मान लीजिए बाय प्राइस 1100 और सेल प्राइस 1400 तो 300 का आपको प्रॉफिट हुआ बाय प्राइस 1100 और सेल प्राइस जो है 900 पे आ गया वो नीचे गिर गया मार्केट में तो 200 का आपको लॉस हो गया तो इसी प्रकार से ये ये जो स्पॉट मार्केट का प्राइस और जो फ्यूचर का प्राइस उसका तो ऑप्शन में प्रीमियम प्राइस ऑप्शन में जैसे आपने हमें बताया था अभी पिछले हफ्ते ही आ, कि उसमें आपको जरूरी नहीं है कि आपको खरीदना या बेचना ही है आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ ना करें और आपका जो आपने आ, पेमेंट की थी शुरू में प्रीमियम वही आपका मैक्सिमम लॉस है इसमें क्या होता है इसमें क्या जरूरी है कि आपको लाजमी तौर पर उस थर्सडे को जब भी एक्सपायरी है आपको बेचना आप अगर आप बेच रहे बेचने का आपने वादा किया है क्योंकि इसे वायदा कारोबार भी कहते हैं अगर आपने बेचने का वायदा किया तो आपको बेचना ही होगा या खरीदने का वायदा किया है तो देखिए इसमें इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फ्यूचर में तो आपको एक मार्जिन देना होता है स्टॉक मार्केट के पास और फ्यूचर प्राइसेस कहीं पे भी जा सकते हैं और उसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट भी हो सकता है अनलिमिटेड लॉस भी हो सकता है ऑप्शंस में आप अपना प्रॉफिट और लॉस जो है लिमिट कर सकते हैं जैसे कि आपने ऑप्शन के ऊपर प्रीमियम दिया है आप मार्केट के ऊपर बेरिश हैं निफ्टी 12,100 पे है आपको लगता है कि निफ्टी यहां से नीचे गिर सकता है और आपने 12,100 पे निफ्टी को सेल कर दिया एक प्रीमियम प्राइस पे उस टाइम पे मान लीजिए पुट ऑप्शन सौ रूपये का चला हुआ था आपने सौ रूपये में उसको बेच दिया अब निफ्टी उस, आपने सोचा था कि निफ्टी यहां से नीचे गिरेगा लेकिन निफ्टी उसे ऊपर कहीं ऊपर चला गया तो आपको जो लॉस हुआ है वो खाली सौ रूपये का होगा चाहे निफ्टी उसे एक हजार पॉइंट भी ऊपर चला जाए 
अगर फ्यूचर्स में यही चीज होती आपने फ्यूचर्स में उसको 12,100 पे शॉर्ट किया होता और निफ्टी अनलिमिटेड ऊपर चला गया 500-600 पॉइंट्स ऊपर चला गया तो वो जितने भी पॉइंट्स ऊपर गया है वो आपका लॉस है वो मार्केट को आपको पैसा देना पड़ेगा सो फॉर द बेनिफिट ऑफ आर लिस्नर्स वी आर टूडे डिस्कसिंग द टॉपिक ऑफ ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स ऑन द स्टॉक मार्केट विद आर एक्सपर्ट डॉक्टर एस पी शर्मा ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वॉट टाइप ऑफ फाइनेंशियल फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट आर फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट इन स्टॉक्स एंड स्टॉक इंडस्ट्रीज यू आर लिस्निंग टू मनी मैटर्स ऑन अ न्यूज ऑन एयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यू मे आस्क क्वेश्चन ऑन द कॉमेंट सेक्शन ऑफ द यूट्यूब चैनल एंड थ्रू आर ई मेल आई डी मनी मैटर्स डॉट ए आई आर एट द रेट जी मेल डॉट कॉम मनी मैथर्स में आपका फिर स्वागत है श्रोता वो आपको बता दें कि कल हमारी चर्चा का विषय रहेगा सिंचाई का मूलभूत ढांचा और आज जिस टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं वे है शेयर बाजार में फ्यूचर्स में कारोबार अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था डॉक्टर शर्मा कि मार्जिन मनी जो भी एक कारोबारी होता है जो फ्यूचर्स में ट्रेड करता है या इन्वेस्टर क्या सबसे पहले तो आप बताएं कि इसमें सिर्फ ट्रेडर्स ही उतरते हैं फ्यूचर्स मार्केट में या हमारे जैसे जो कॉमन इन्वेस्टर है वो भी कारोबार करते हैं देखिए ये मार्केट सबके लिए ओपन होता है खासकर ये बनाया गया था इसलिए बेसिक जो इसका फंडामेंटल है कि फ्यूचर्स में आप प्राइसेस को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं एक व्यक्ति मान लीजिए एक एक्स वाई जेड का शेयर है उसको लगता है कि शेयर बहुत ऊपर जाएगा और उसको वो खरीदना चाहता है तो फ्यूचर में उसको काफी ऊपर देख रहा है तो आज उसको उसका जो मार्जिन है वो दे के खरीद सकता है मतलब एक तरीके का ये लिवरेजिंग है स्टॉक मार्केट आपसे पूरे का पूरा पैसा नहीं ले रही अगर उसका उसका जो प्राइस है एक्स वाई जेड शेयर का प्राइस है थाउजेंड रूपीज और उसका सौ का लॉट है तो आपको उतना ही पैसा एक लाख रूपया देने का जरूरत नहीं है आपको खाली उसका मार्जिन मनी तो मार्जिन मनी नॉर्मली कितने परसेंटेज होता है मार्जिन मनी डिपेंड करता है स्टॉक मार्केट के ऊपर के मार्केट में वॉलेटाइलिटी कैसी है कई बार वो टेन परसेंट भी रखा जाता है कई बार जब बहुत ही वॉलेटाइल हो मार्केट में बहुत रिस्क होता है तो स्टॉक मार्केट उसको इंक्रीज करके ट्वेंटी के थर्टी भी कर सकती है जितना भी मार्केट में जो स्टॉक मार्केट है वो सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग कितना एंटिसिपेट करता है उसी के अनुसार उसका मार्जिन मनी रख दिया जाता है दैट्स वाई यू हैव द वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट यूर कम्प्यूटिंग वॉट इज द मार्जिन अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम द ट्रेडर इट सेल्फ यू जस्ट स्पोक अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर्स एंड ऑप्शन एंड द क्वेश्चन पुट बाय माई को एंकर वॉज दैट इन द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली इन द प्रीमियम यू आर लिमिटिंग योर लॉसेज वेर एज इन द फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट देर आर अनलिमिटेड लॉसेज बट इन दी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट यू ऑल्सो हैव दी ऑप्शन फ्यू चूज टू एक्सरसाइज इट टू टेक द फिजिकल डिलीवरी ऑफ द शेयर्स इफ यू डोंट वॉन्ट द ट्रांजेक्शन टू बी सेटल्ड एज वेल इज इन दैट करेक्ट येस दैट इज करेक्ट बिकॉज देयर इज ऑप्शन टू फॉर दी फिजिकल डिलीवरी ऑफ दैट्स कॉल्ड ऑप्शन येस दैट इज द ऑप्शन सो एंड यू हैव टू पे लेस Uh, to trade in the options in the future you have to pay more in terms of the margin money to the stock market and these and options are different from the conventional options that we know in the uh, stock certificate which have warrants by which you have rights issues and other kinds of uh, privileges and benefits that the shareholder enjoys yes these these are different because uh, those were the earlier conventional products now the markets are in a very modern uh trajectory and modern uh techniques of trading so uh new contracts and newer products are there in the derivative market which are uh, in in the international standards and uh, uh, markets are very uh, dynamic at this juncture and uh, trading uh, uh, in the uh, uh futuristic and modern kind of uh, products uh, so dr sp sharma since you are already an expert uh, in uh, uh, dealing with uh, uh, futures uh, contract on the stock exchange for the benefit of our listeners who wish to enter uh, this kind of uh, 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 financial futures uh, contract isn't it advisable if they already have a holding position in the cash market and they hedge their position through these futures contract by buying small lots so if they suffer a loss in the futures contract they can offset that position by selling in the cash market also uh, yes that is a very good strategy uh, at this juncture i would suggest that uh, if somebody is buying in the cash market that should be helped with the option segment 
because there are a uh, lot of uh, requirements by the stock market in the future segment you have to pay margin money also so if you want to ensure your product that is there, that the loss is limited and the market is very volatile and market can decelerate significantly then there is a option put option you can buy the put option and hedge your position in the market in the cash market uh, but in a, uh, certain scenarios when you are not that much uh, bullish in the market but the price of future is uh, significantly high as compared with the uh, spot price then you can sell the future and buy in the cash market because you are not that much bullish and you are anticipating that market will remain only here and there is a advantage of 50 basis point in this uh, uh, differentials of uh, cash market and future market then you can sell in future market and buy in the cash market but if you are uh, hedging your product uh, and there is a significant risk in the market, uh, uh, market deceleration. Then you can hedge your uh, share uh, with the uh, with the option, put option. And uh, in the same way, uh, in the reverse of that, you can, if you are very very bullish in the market, like uh, 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 your anticipation is that that stock price will go up significantly, and you have a position in the stock market which is in the uh, cash market. And you have bought some uh, share in in a significant quantity, then uh, and the call option price is also at the significantly high, with a premium of 100 rupees or 150 rupees. In that case scenario, uh, you can also sell the option uh, price of option, a premium of option at that particular uh, that particular price and buy in the cash market. That will be your advantage of the premium. So uh, there are lot of strategies and lots of lot of uh, spreads in the future market and the in the uh, option market and you can also hedge your futures with the options if you are buying in the futures uh, suppose you have bought nifty at uh, 12100 you talking about the index there, futures here yes and and there is some risk in the market then you can also buy a put option to hedge the hedge your position in the future market. So you have two fact, derivatives uh, hedging against yes, each other. In yes, fact, yes. Dr. Sharma, pichli baar aapne hume kafi sari strategies ke baare mein bataya tha, uh, mention kiya tha because obviously ye bahut hi ek pechida uh, uh, topic hai aur iski strategies bhi bahut uh, complicated hai. Unhe achhi tarah understand karna kisi bhi investor ke liye pehle bahut zaruri hai. Ek basic si cheez bataye ki futures uh, kin kin products par uh, jo stock market ki hum uh, khas kar baat kare, uh, kin kin uh, products par uh, based hote hain, kin kin assets par kya har ek company ke liye ek uh, फ्यूचर अवेलेबल होता है फ्यूचर स्टॉक या सेक्टोरली अवेलेबल होता है थोड़ा सही बताएं जी नहीं बिल्कुल आपने बहुत सही प्रश्न पूछा इसमें ये जरूरी नहीं है कि हर एक स्टॉक का फ्यूचर हो वो स्टॉक मार्केट से भी डिसाइड करता है कि किसका फ्यूचर मार्केट में और कितना साइज उसका होना चाहिए जनरली ये बहुत सारे स्टॉक्स के होते हैं ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स के होते हैं लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जिनके फ्यूचर अवेलेबल नहीं होते हैं और इसमें जैसे आपने बताया कि पूछा कि किस तरीके से जो ये सेटल होता है कि किस किस की चीज के हो सकते हैं जैसे कि निफ्टी के भी फ्यूचर्स हैं और निफ्टी में जैसे हम सेक्टर देखें सभी सभी शेयर्स होंगे जी बिल्कुल जी। निफ्टी 50 के जो भी शेयर्स हैं वो सभी उसमें उसके इंडेक्स में रहेंगे और दूसरा निफ्टी के अंडर ही कई सेगमेंट्स हैं जैसे कि बैंक निफ्टी है बैंक मिड कैप्स हैं मिड कैप निफ्टी है तो इस प्रकार से अलग अलग जो उसकी सेगमेंट्स हैं उनके भी फ्यूचर प्राइसेस अलग से रहते हैं उनको भी आप मार्केट में बाय एंड सेल कर सकते हैं तो तो इसमें तीन प्रकार की ये चीजें होगी एक तो निफ्टी का जो स्टॉक जो निफ्टी का इंडेक्स फ्यूचर हो गया और निफ्टी के सब फ्यूचर्स हो गए जो कि निफ्टी जूनियर या फिर निफ्टी का जो मेन निफ्टी है या फिर निफ्टी बैंक हो गया और इसी प्रकार से स्टॉक्स के स्टॉक्स के तो अलग अलग से बहुत सारे फ्यूचर्स होते हैं और उनके अलग अलग से जो लॉट साइजेस होते हैं तो इस प्रकार से बहुत सारी ऑप्शन है और एक चीज यहां पर बहुत ही सिग्निफिकेंटली मैं ये बताना चाहूंगा कि इन तीन चीजों को भी रिलेट किया जा सकता है फ्यूचर्स को कैश मार्केट को और ऑप्शन को एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं कि मान लो एक्स वाई जेड एक शेयर है जिसका हजार रुपये का प्राइस है और उसका फ्यूचर प्राइस एक हजार पचास है अब कैश मार्केट में उसको खरीद लिया फ्यूचर मार्केट में उसको सेल कर दिया और आपको लगता है कि फ्यूचर में मैंने सेल कर दिया तो प्राइस कहीं फ्यूचर ऊपर ना चला जाए तो आपको लॉस हो जाएगा तो आपने उसका कॉल ऑप्शन भी खरीद लिया कि अगर ऊपर जाएगा तो कॉल प्रीमियम भी इंक्रीज होता चला जाएगा तो एक ऐसी स्ट्रेटजी है जो कि कैश मार्केट को फ्यूचर मार्केट को और ऑप्शंस मार्केट को तीनों को इकट्ठे मिला के एक स्ट्रेटजी बनाई जाती है बहुत सारे 
ब्रीफली कोई ऐसे स्टॉक ब्रोकर स्पेशल होते हैं जो इसमें स्पेशलाइज करते हैं फ्यूचर्स ट्रेडिंग में आप इसको स्टॉक मार्केट में सीधे तौर पे ट्रेड कर सकते हैं ये बहुत सारी जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो ऑनलाइन ट्रेडिंग होती है उसमें भी ये कोई भी व्यक्ति इसको ट्रेड कर सकता है जनरली इसमें ये हेजिंग स्ट्रेटजीज होती हैं लेकिन इसमें रिटेलर्स भी ट्रेड कर सकते हैं एफ ग्रुप से इसमें ट्रेड करते हैं और बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं और स्पेकुलेटर्स हैं वो सभी इसमें समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतने जो एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है उस पर कुछ प्रकाश डाला डॉक्टर शर्मा धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू आई होप इंजॉय टूडेज टॉपिक ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स ऑन द स्टॉक मार्केट विद एक्सपर्ट डॉक्टर एस पी शर्मा टुमारो टॉपिक ऑन मनी मैटर्स विल बी इरीगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर थैंक यू लिस्नर्स फॉर ज्वाइनिंग ऑस इन दिस एडिशन ऑफ मनी मैटर्स गुड बाय